最近胖了不少啊。所以决定减肥，就在公司选了四位减肥顾问，辅助我瘦回巅峰，都很专业啊！减肥方法各有特色。嗯，你先淘汰一下。妈，年比我还大。好了，我看见这个随便吃还能瘦的啊，有点心动。那他先来吧。好的。<笑>怎么做？我先给你来个烧烤。哎，我确确定你瘦。胖了换我说。今天炒冰溜子，先撒点红油，然后撒点辣椒面，再来点孜然面，出锅啦！啊，算了，还是试试、啊、少吃不动了，毕竟大家都是懒人。肖总有眼光，先尝尝这牙根牛肉。哎，他这还挺科学的，多吃优质肉的是吧？肉了，怎么全是牙签？来镜头，这这这这不是牛肉是啥？我还能骗你？照他们那种吃吧，七天进 ICU， 大家不要学啊！哎，最后一个，哎，说你准备了什么？我准备了器材，让邵总你不得不时刻动起来，这么省钱，看看。邵总，我用下你手机。如何提升自己的魅力？一，我们要练习胆量。在人来人往的街道上，我们随机抽选一名路人，大声对他说：“你可以穿女仆装给我看吗？”我我只是想送他一套衣服而已。二，时刻保持笑容，提升自己的亲和力。<笑>我在表达自己的友好。三，学会打扮，外表的光鲜可以使我更有魅力。让我们自信的奔跑吧。什么叫影响市容？他们一定是嫉妒。四，锻炼口才，记住 ，rapper 才是男人最好的医美。所以我们底层仰慕的身姿，从相伴到相知。难难道我唱的不是 rap？ 有员工投诉你给他们安排巨量任务，这是真的吗？是真的，我每天只给他们安排一点点任务，是不是一点点嘛？还能骗你？你的员工干这么多不会抱怨吗？没有啊。他们都是这样炸！你们团队是怎么磨合成长的？嗯，方便借一下衬衣吗？请跟我来。说的什么烂东西啊，童作！你请你来做啊你！哎，你怎么说话了？你你推我干嘛你？员工们出来工作，平时还喜欢什么？说到这儿，他们都有个共同爱好，上厕所，一天八趟。但我都比较理解。哦，请跟我来。我们有专业的后厨人员，可以保障公司上下的健康。周总，感觉到了。等会儿，今天这个汤的颜色怎么这么大？二位要留下一起用餐吗？老板说的 ，VS 我听到的，这位表现不错，再加把劲。等公司上市了，我让你当主管。哎、啊、哎、啊，你听没听见？刚刚我放了个屁，想不想啊？明天我再给你放一个。哎，我给你们订了饭，晚上留下一起吃。我要你们留下来加班，给我挣钱啊！你们不努力，我怎么开法拉利？我豪宅。这个地方再改一下，我要看成片。嗯，我没当老子。我连一加一等于几都不知道，你还给我看饭图？你们就不能把活干完？我只想，下周我要出差，在公司好好干活，别给我摸鱼。下周我不在，你们随便怎么玩，反正我安装了监控，三百六十度无死角，你们一个都逃不了。如何建立长期友谊？一，保持接触，分享彼此生活。我只是想分享他的生活，都哥们儿嘛。二，适当安慰，在他情绪低落的时候，积极乐观的看着他。<笑>来追我呀，追上我我就让你嘿嘿嘿。我只是想让他开心，更有动力。三，拥有界限感。什么时候还钱？哦，我在法国，这里信号不好啊，先挂了。我又没说不火。是，尽量帮他解决困难。怎么越来越卡了呀？哎，拼多多联盟数码姐，你还不趁机赶紧换上 F 三？拍照清晰，用起来丝滑流畅，一点都不卡。国行正品，全国联保。来我评论区自己链接，不管三七二十一，直接点点就好，福利真实有效。那我现在就去抢一台。不用，我已经给你抢好了。你好，请陪我们说一下分。
我只是想让他快点用上。我、哦、真诚相待。<笑>我女朋友昨晚没回家，还不接我电话。<笑>好，别哭，怕在我。真诚永远是必杀技。我没说谎啊。很多人问我如何管理了公司才有那么多议长。哦不，优秀人才。今天就为大家展示我的秘诀。首先我要声明一点，我的员工都是年轻一代。上班好。因此一定要了解他们内心喜欢什么。上班。想必大家已经知道了，对，就是 cosplay， 所以我都要求他们做真实的自己，每天给我不一样的体。毕竟现在年轻人有多少不喜欢角色扮演的？哟，先换你当保安，微笑脸，真可爱。但是人都好不是单一的，他们还喜欢。对，情景演。我<笑>哦，厕所你的下午茶来了。这是乐视薯片工坊的新品，内含真实肉粒，味道和香气更浓郁。真肉粒加上薯片，可以帮我们充能<咳>。哦，可以帮你赶走小饿，还好吃。当然，厕所，你有看到我的？的当然，除了让员工内心得到满足，热闹，这里签个字。跟我说，热。哦，对对对，热也是必不可少的。家的味道吗？综上所述，管理优秀人才就得抓住他们内心。赵总，除了那儿我还有上床吗？啊，不说了，我要给员工拿香肠去。哟，老板只想看到他想看到的。坚持每天早到三十分钟。get。又是你，怎么老迟到？哎，不是校长，我找到了，我刚上厕所才回来。哎，人呢？哎，哎，哎，我眼睛瞎了。完工了，哎，别别别，这事不干，就这么云。哎，不是校主，你看我刚做完。啊，人呢？合作愉快。哎，我看你皮肤细腻什么呢？你去做脸了？终于有表现的机会了。签项目呢？等一会儿聊。这个项目的话，听云眼你这，这能给你打信？我送你办公室。在导览中心工作，就不信他看不见。我发现你除了发呆主持人，啥也不会是吧？明天不用来上班了。现在是凌晨一点钟，早上员工偷吃我的油条被我发现了，给他们加个班补一补。先把他们熬夜写的稿子给否了，让他们重做，暖暖身。再根据油条上的口红色号找到嫌疑目标，以免错怪他人。小调子，这样的口红色号。你还加油劲！当然啦，作为老板一定要一视同仁，吃没吃的都一样，全都留下来加班。加完班不要忘了收今晚的水费电费，毕竟谁的钱都不是大风刮来的。身为他们的顶头上司，就要做到和员工互相理解。嗯，想得嘞，做老板嘛，就是要精明一点，让员工干得多，花得少，公司才会越变越好。你是不是想早退呀、啊？没有，我就是想上个厕所。我没有，就写这个厕所。如何学会人情世故？别当空手客。去别人家做客时，一定不能用手去。他他说他家里买了新洗衣机的嘛。不要当面说人闲，当面说人闲话是不礼貌。如果有人拉你去的别人，一定要躲开。那、啊、谁知道房间隔音效果这么差？那、啊、设计人有问题。漂亮，适宜的夸奖可以拉近两人之间的距离。漂亮，他轻易做到了很多人做不到的事吗？嗯，学会说话，分分钟让你事半功倍，让人感到温暖。你很冷吗？是，好冷啊！别担心，不冷，不冷啊！我，我介绍的这么详细，他还没感觉到温暖吗？维护自己的利益，心软的老好人很容易被压榨，所以我们要硬起来。嗯我真没拿他身上，我就是那样。如何让他对你念念不忘？要让他知道，还好有他。当当时看他那么急，就没想那么多。给他种下新毛，要想让他离不开你，学会这招很重要。让他对你终身难忘。他现在每次看到我反应都特激烈，真好。让他产生愧疚感。世界上没有偶然，只有必然。要学会制造偶遇。他又没藏，凭什么说是番茄酱？保持神秘感，把谜底留到最后，就会让他更多的了解你
我用脚踩的，怎么可能留下指纹？